Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Previously sa vlog ko, na-share ko sa inyo kung paano maging registered nurse dito sa Dubai. And I have mentioned there na uh, sa ICU department ako and then na-transfer ako sa cath labs. Uh, kung gusto yung malaman kung ano yung ginagawa ng cath lab nurses and kung paano, just keep on watching. cath lab. So, uh, pag sinabi natin cath lab, stands for Cardiac Catheterization Laboratory. With itself, uh, cardiac. Um, basically, ginagawa siya sa mga heart arteries. Um, kung may mga blockages, yung mga heart arteries, uh, yung mga interventionist or mga doctors, ina-assist ng mga nurses para i-inflate or i-balloon or lagyan ng stent yung mga blockages sa arteries para umayos ulit yung, yung blood flow na nanggagaling sa heart. So, kapag sinabing minimally invasive procedure, uh, hindi po kami gumagawa ng open heart surgery. Sa OR po yun, ginagawa. Sa cath lab naman, uh, nagpapuncture lang sa wrist yung mga doctors or sa groin. Tapos doon na padadaanin yung mga catheter at mga wires na gagamitin para mag-inflate ng mga blockages, mag-inflate ng mga balloons para sa blockages sa heart arteries. Yung background ko kung paano ako na-transfer doon sa cath lab, um, nagkaroon ng vacancy doon sa hospital na pinag-workan ko. So, ginrab ko yung opportunity na, na mag-shift ng department from ICU to cath lab. So, fortunately, hanggap ako since uh, may ICU, uh, CCU background ako, may ACLS training ako. So, may mga idea din ako sa mga gamots, lalo sa mga inotropes or sa mga high alert medications na ginagamit. So, I grabbed the opportunity talaga kasi uh, for the previous years, I see yung talaga yung experience ko. So, parang gusto kong lumihis ng landas. Gusto kong may, bago akong, may bagong experience akong matutunan. So, umpisa ako sa cat lab like two years ago. Um, hindi siya madali for me kasi marami ka na namang ipafamiliarize na mga gamit. Tapos, of course, most importantly is yung heart anatomy na naman. Tapos, yung mga policy, yung mga protocols na naman doon sa department. Um, ayun, uh, tuturuan ka rin kung papaano mag-scrub, mag-assist sa doktor, and kung papaano mag-circulate at mag-recovery. So, doon muna tayo sa scrubbing part. So, sa scrubbing part, um, ang makakasama mo doon is yung doktor. Siyempre, nagagawa ng procedure. So, iba't iba kasi ang preferences ng doktor. So, aaralin mo kung ano yung mga gusto nila at hindi. Ikaw yung mag adjust as a nurse. Pero kung nakasanayan mo naman na kung ano yung mga preferences nila, uh, matututo ka rin. I mean, parang magiging smooth na rin. Magiging routine na yun sa iyo. Okay? And for the circulating naman, ang mga circulating nurses, sila yung magbibigay ng mga medications or yung mga gamit na kailangan sa procedure, sila yung mag-open. Kasi ikaw na scrub nurse, hindi ka pwedeng mag-touch ng mga unsterile na bagay-bagay. Or else, papalit ka ng gloves mo. Or sa recovery nurse naman, uh, pagtapos na yung procedure, i-assess mo yung patient. Um, uh, may tinatawag na Aldred scoring. Kung nakakonscious sedation yung patient hanggang sa maging stable na yung patient, maging fully awake na, uh, pwede mo na siyang i-shift sa ward. Okay, so ano-ano yung mga ginagawa namin sa cath lab? So basically, ang ginagawa namin is coronary angiogram. So kapag sinabing coronary angiogram, yun yung mag inject sila ng contrast or dye uh, using the power injector or A-assist. Or yung mga ibang doktor, mas preferred nila yung manual or manifold. Okay, so under siya ng fluoroscopy. So meaning may, may, may radiation yun. Uh, don't worry about the radiation kasi safe naman yung mga nurses nakaladgaon naman, tsaka yung mga technicians uh, nakaladgaon naman kami 
Tapos, may radiation safety naman. So, so all is well naman during the procedure. O ba? Yun. Kung may blockage yung, yung artery, magpo-proceed kami sa percutaneous coronary intervention. Yun yung maglalagay ng stent or ginatawag nila mga layman's term na, na bakal. Ganun dun sa, hindi naman siya bakal. Brutal naman yung bakal. Basta yun, stent siya. I-flash ko na lang dito kung ano yung itsura nun. Ilalagay yun sa artery, i-inflate yun sa artery para magbukas yung blockage doon sa artery at bumalik yung blood flow. Nagawa din namin sa cath lab is yung pacemaker insertion kung saan mag implant uh, ang doktor ng device. Uh, usually sa may uh, dito sa my left upper chest. Doon, dyan piniplace yung, yung device na yun. Tapos, may mga wires papunta doon sa mga uh, sa right ventricle or to help uh, regulate slow electrical problems sa heart natin. Kasi usually, yung mga nilalagyan ng pacemaker, yung mga heart rate nila is like mga 30s, ganun. Tapos, complete uh, heart block na. So, yun yung mga indications para maglagay ng pacemaker. Uh, minsan, naglalagay din kami ng ICD. Uh, same lang yung placement. Dito rin, may mga leads din yon Gawa din po kami ng mga peripheral angiogram, peripheral angioplasty sa mga vascular uh, doctors. Uh, kung sinabing peripheral, sa upper limbs or sa lower limbs. Dated siya sa mga uh, mga patients na may mga diabetic foot, di na uh, dumadaloy ng maayos yung dugo sa may mga lower uh, extremities nila dahil nga uh, may block na yung mga arteries nila doon. So, may may doctors din kami na gumagawa ng mga ganun. So, uh, iba yung doctors na gumagawa sa mga vascular uh, angioplasties uh, tsaka sa mga heart angioplasty. In addition, uh, nag insert din kami ng ng Cotton para sa mga dialysis patients, thick line. Uh, gumagawa din kami ng mga transesophageal echocardiogram sa cath lab. So, ang mga importanteng bagay kapag uh, cath lab nurse ka, uh, may background ka as a critical nurse, ICU or CCU nurse, uh, may ACLS training ka and certification, tapos may conscious sedation certification ka as well. Uh, napakalaking bagay nun tsaka may mga ideas ka sa mga inotropes, sa mga medications marunong kang mag manipulate ng mga infusion pump or syringe pump in case of emergency na nagka-crush na talaga yung patient yung mga knowledge na yun napaka-critical nun as a cath lab nurse uh, pangalawa pag circulating ka of course marunong kang mag-abot or mag-open ng mga gamit uh, na nami-maintain mo yung sterility ng item na ibibigay mo doon sa scrap nurse. Uh, tapos, ayun, sa documentation nga, dapat accurate kasi napaka-importante ng mga documentation nating nurses. Is yan sa mga napaka-critical na, na documentation na nare-review nila in case of may mga pangyayaring hindi inaasahan. Uh, dapat kapag nag scrub ka, marunong kang mag-assume kung ano yung mga kailangan ng mga doctors. Uh, of course, i-maintain mo rin ang sterility. Uh, sa mga syringes mo or dun sa mga sheath mo, kailangan walang mga bubbles, walang mga airs. Kasi syempre, ipapasok yun sa artery. So, kailangan um, maglis yung mata mo sa pagtingin-tingin ng mga ganun. Especially sa mga sa mga lines, especially kapag manual yung mga gamit natin, sa mga manifold, ano, kailangan mabilis yung mata mo na may mga air bubbles na pala dun sa tubings mo. Another one is dapat marunong ka din sa basic ECG. Uh, kung may mga ECG changes during ng procedure, kailangan sabihin yon sa manggagamot or alam mo kaagad kung ano yung gagawin mo if ever na may mga ECG changes. Yung mga medications, if ever na bumaba uh, ng gusto yung mga heart rate ng patient or if ever na nag-crash yung patient, kailangan marunong ka rin mag-respond sa mga ganong klaseng situation. Uh, sa totoo lang, nung umpisa, nakaka-overwhelm siya. Uh, muntik ko na siyang let go, pero hindi ako sumuko kasi gusto ko talagang matuto. Sa ngayon, 2 years na ako bang suminahal ko na yung film na yun. Para sa akin, hindi ko na siya ipagpapalit sa iba pang 
area kasi gustong gusto ko na siya hit pa tawagin nila kami any time of the day like kapag on call ka or standby ka uh, alas 12, alas 2 ng madaling araw, kahit naliligo ka kahit uh, kumakain ka kahit nagluluto ka kailangan mo mag-attend ng case kapag tinawagan ka ng mga supervisors mo na may emergency cases kayo so yun lang yun, yung downside as a club nurse, parang uh, minsan kasi hindi ka pwedeng pumunta sa malayong lugar, ika nga kasi nga, kailangan mo mag-respond during emergency cases, like uh, kailangan 15 to 20 minutes nandoon ka na sa hospital dahil nga minsan may mga emergency cases tayo like yung ST elevated myocardial infarction na actively nag-experience yung patient natin ng heart attack uh, makikita din natin yan sa mga blood results, sa mga blood chemistry nila, mata tumataas na siya so kailangan na kailangan na i-block yung mga para nila sa mga arteries nila Okay, so, kailangan kapag ka club nurse ka willing kang maging on call or standby time of the day, any time of the night. Pwede tayong magkaroon ng emergency cases. Uh, hindi naman siya actually everyday na ganun. So, uh, by schedule din kasi yan. Lalo kung, kung enough yung staffing ninyo, pwede kang magpa-off call uh, ng ilang araw or uh, alternate kayo. So, makipag-usap ka lang dun sa kulik mo para at least makapagpahinga ka, magkaroon ka ng time para sa sarili mo, para sa family mo. So, overall, maganda ang cat lab na, na field. Uh, sa mga new nurses dyan na mag-start pa lang ng nursing career nila or sa mga mga nursing students, sana nagkaroon kayo ng idea kung papaano maging cath lab nurse. Napaka-exciting talaga niya as in. Ang ganda niyang experience. Sana nagustuhan niyo tong shinare ko sa inyo. Help me grow my YouTube channel. Just uh, uh, like, share, and subscribe. Thank you po!